次丢热色的途径如是一个二次函数。他说这个二次函数是 y 等于二分三分之一负三分之一 x 平方加二 x 加 c。好，他说这个图形，好，就这样子丢一个热色一样 ，b 是顶点，然后通过了 a 点。那因为 a 点它的坐标是零一，代表这个点在上面，这个点在上面，你要记住哦。一次函数也好，二次元函数也好，只要点在上面，我们就把它代入。好，我们 x 代于 y 代一，所以一就等于 c。好 ，y 等于 c 等于一的话 ，y 等于三分之负一 x 平方加二 x 加一。来，我们把配方法，三分之负一提出来 ，x 平方。好，这个三分之负一提出来的话，我们这边因为它这是负的，同学看清楚哦，因为这边它是负的，负的提出来，这边就变成负的。好，这边就变负六 x， 好加半系数的平方，来二分之负六的平方。好，同学看清楚哦，这个系数就是负六，负六的一半，这叫配方法的技巧。好，这个一不要动它，加一加下来，配多少就要还人家多少，因为你前面是负的，所以我们要加回来，加三分之一，二分之负六的平方。好，最后的结果就会等于三分之负一。这个是负的，我们直接拿下来就是 x 减三的平方加一，这里是这里是三的平方，三的平方约掉，所以三加一多少？三加一是四，所以这个地答案三分之负一 x 减三的平方加四。它题目问你什么？问你说它的 b 点顶点坐标，这个题目的顶点坐标就是三跟四，好，顶点坐标是三跟四，那三跟四的话，这个就是 a， 这个就是 b。题目只问你 b 是多少，所以这一题答案我们答案是选 b， 好，因为 b 等于四 ，b 等于四。老师要为同学另外介绍一个微分的方法，好，微分的方法就是我们把这原来的式子，好，已经知道、哦、y 等于三分之负一 x 平方加二 x 加一，好，所有微分就是把这个次方往前乘，好，虽然你们还没有学过，大家知道怎么用，把它往前乘就是三分之负二，好，那这个次方就会降次。然后这个把它往前乘，这里是一，往前乘二，那零一一降次的话变零 ，x 的零次方，这变成 x 的零次方 ，x 零次方就等于一，所以这个地方就会变成三分之负二 x。好，这个是新的，我们一个新的方程式，它是一次加二，然后它等于零的话，这时候 x 三分之负二 x 等于负二，所以 x 这时候等于三，三就是我们极大值的一个。零点 x 三，那 x 三我们把它代入，代入哪里？代入原来的方程式，所以 y 就等于三分之负一乘以三的平方加二乘以三加一，好，所以这个答案就是等于四。好，这个就是 a， 这个就是 a， 这个就是 b， 这是零点坐标。好，零点坐标还有一个微分的方式来求会比较快一点，但是同学你先把配方法学会，那这一个方法让同学参考。如果同学两个方法都熟练的话，进考场可以用这个方法来验算你配方法有没有配对。好，这是一个很简单的技巧，可以增加你的正确率。图是一个坐标平面，已知栏框的位置 b 点在 x 轴上。好，他已经知道栏框的位置在 y y 轴上。好 ，b 点在 y 轴上。好，那这个抛物线，这抛物线上来之后，你会发现它的顶点是在第三象限。它的顶点是在第三象限，好，这个要先注意一下。首先，顶点在第三象限，再来，它的开口是往下的，所以它前面的 a x 平方加 b x 加 c 的话，我们从这个地方我们可以知道，第一个开口往下的话，它有最高点的话，代表这个 a 小于零。好，所以我们要找前面 a 小于零的，前面 a 小于零的，所以 c 跟猪的答案我们就划掉了。好，开口判断，开口来判断 a。好，再来，关键就是这个，这个焦点，这个焦点跟 y 轴的焦点，这个地方就是零 c， 所以这个地方是 c 大于零，所以我们从这个地方可以知道 c 大于零。好，再找一个，我们把它解乘开来之后的尾巴常数要大于零，你看这个式子，尾巴常数会大于零的。好，我们看一下好，好，尾巴常数是大于零 ，OK， 两个都可以，可是问题就是来，现在关键就是在这个顶点。它的顶点是这个地方 ，x，x 在这边对到的这个地方，这个地方顶点的坐标是小于零的。
。所以，来，它这个方程式是，我们把它配成 y 等于 x， 好、哦、，x 减二分之负一 x 减 h 平方加 k 的话，这个部分，因为 x 这个地方要等于零的话 ，x 要等于负二 ，x 要负二，它的顶点是负二，负二，负二，负二，好，负二或 y， 好，所以这个地方一定要负二，所以来。负二代进去等于零，负二代进去等于零，你就这样记，负二代进去等于零，所以 h 来 h 等于负二 ，h 等于负二，所以这个地方就 x 加二的平方，简单的看就好了哈。这边一定要小于零，它的坐标 h k， 它的顶点坐标 h 一定要小于零，从这里来看，好 h 要小于零，所以答案啊，这个代进去之后，整个就是 x 加二的平方，所以答案是选 A， 答案是选 A。好、哦，这从图形来判断 A、B、C 系数，好、哦，以及它的最高点、最低点，同学要注意一下。好，同学，我们看，如图一，长度二十八，这整个是二十八，长度是二十八，这个线段上面，我们在上面取一点 P， 然后利用这一段 A、P 折成一个长方形，利用 B、P 折成一个正方形。他说，这时候 P M P M 是三倍的 P O， 那他又说 P O 等于 X， 那这边就是三 X， 那太好了。那这里三 x， 这里三 x， 这里 x， 那代表说这 a p 总共是多少？八 x。好，那 b p 呢 ？b p 当然就是二十八减八 x。那这一段来这个边长，这个边长就是二十八减八 x 除以四。好，边长知道了，边长知道，长宽知道，我们就可以算面积了。所以这个面积来，这个整个面积就会等于三 x 乘以 x。再加上四分之二十八减八 x 的平方，好，这是长方形的面积跟正方形的面积，好，所以这个 y 就等于三 x 平方，加上这约掉就是七减二 x 的平方，所以就会等于五 x 平方加四 x 平方减二十八加四十九，好，这个就等于九 x 平方。减二十八加二十八 x， 二十八 x 加四十九。好，这种题目关键在哪里？来，它题目是要问你说，请问这个面积，这个面积是多少？来，我们用配方法，用配方法。等一下老师再用微分的方法帮同学算过一遍。好，这种题目你两个方法都学，这样子可以增加你的正确率，才不会在计算的过程中吼丢丢三倒四的。好，所以这里是三。这是三 x， 三 x， 好，这是三 x 平方，所以这是七 x 平方。来，我们看一下，这就是七 x 平方减四 x 提出来哦。我们把它提出来，减四 x 加半系数的平方。你看，老师习惯都这样写，因为这样写你会比较清楚，你自己到底配了些什么。然后后面四十九不要动它，后面四十九不要动它，我们加多少就要减多少回来，负二。好，看得懂哦。这个地方你一定要了了解好，这个你配多少，你一定要还多少。你这边看正负，这边有负的，我们就加回来；正的我们就要减。好，所以这答案就变成7 x 减2的平方，加上49减掉28八。好，所以这个地方就是我们的面积最大值。所以当 x 等于2的时候 ，y 等于21。好，二十这是它面积的最大值。所以这个面积的最大值，答案我们是选 B， 答案是选 B。好，汉汉想用三十六公尺长的篱笆围出一个矩形，当做爱狗小白的活动。好，我们知道矩形，基本上矩形它四个边，好，两个边，然后字点对称。好，我们先把它切一半，因为我们要长宽，所以今天现在的边长就是三十六除以二，十八。假设你假设它宽是 x 的话，那长就是十八减 x。那它的面积就 y 等于 x 乘以十八减 x， 好，我们乘进来，这乘进来就是负 x 平方加十八 x， 好，配方法负来配方法，我们讲负一提出来 ，x 平方减十八 x 来加半系数的平方，负十八的平方，这叫半系数的平方，好，正系数的一半，半系数的平方。加多少就要减多少，因为它前面是负的，所以我们要加回来。好，我们要把它加回回来，所以这个地方就 y 等于负的 x 减 9， 因为这是负 9， 直接搬下来就好。加
，这是九，九的平方多少？八十一。所以当 x 等于九的时候，这边是九，这边也是九。所以当我们要有用一条绳子围成一个矩形，面积最大的就是正方形。好、哦，正方形边长是九的正方形，它围出来的面积会最大。好，接下来我们看到。下一题来，将一条长四十八公尺，哦，一条长四十八公尺的绳子剪成两段，各围出一个正方形。如果要让它面积和来的最小的话，那么剪出分别是多少？好，四十八。所以它围出两个，围出两个，要两个都正方形哦。要最小的话，那很基本。我们先先这样子想哦，如果它全部的，如果你用全部边长是 x 的话。你要小心哦，你的假设要认清楚哦。假设这边是 x， 这边是 x， 这边是 x， 这边 s， 当然周长就是4 x。那这边的周长就会变成48八减四 x， 但是每一个边长，同学，每一个边长就会变成48八减四 x 除以 4， 这是边长。所以你要注意边长跟周长的差别哦，因为它绳子全部长是48好，所以它的面积。面积这里的面积 ，y 就会等于 x 平方加上这个四分之四十八减四 x 的平方。哦，了解，因为这个是周长，周长扣掉之后再除以四，就是它边长，边长平方才是面积。好，所以这个我们整理出来，来 ，y 等于 x 平方，好，这里约掉十二，这里约掉，所以就会加十二减 x 的平方。好，所以这个地方就会变成 x 平方加144减2 4 x 加 x 的平方。所以我们把它全部整理过来， 2 x 平方减2 4 x 加144。好，配方法跟刚刚一样，把它提出来，配半系数的平方。所以这个地方我们把2提出来，就变 x 平方减1 2 x 加半系数。半系数就是二分之负十二的平方。好，注意这个地方配完之后，来后来关键在这里。这个地方我们要把一四四先搁着，你配进来之后，还要减回去还给人家，所以是二分之负十二的平方，这是减。好，最后的结果 ，y 就会等于二，这是 x 减，这是负六。哦，所以是 x 减六的平方。加上，这也是一四四，这约掉七十二，所以加七十二，知道加七十二，所以这个地方 y 就会等于 x 二分之 x 减六的平方加七十二。好，关键来了，七十二 x 是六 ，x 等于六就是这边是六，这边是六，这边是六，这边也是六。那这边六，这边减掉之后，刚好两个是一样的。两个是一样，边长都是六的正方形，它们面积最小，而且面积最小是七十二，好，所以这两段这两公分，这里全部加起来二十四公分，这里也是二十四公分，所以你剪出来的两段长就是二十四跟二十四，所以答案我们要选 A， 答案选 A。他说，老农夫在香蕉园里面种了四十棵的香蕉树，每一棵香蕉树一年可以长一千根香蕉，加种一棵。每一年每一颗就会少长二十根香蕉，请问要最大的产量的话，要再种几颗？好，所以这个很基本哈，四十颗香蕉，所以我们加重 x 的话，加重 x 的话，这个是我们加重它的棵数，它生产量的香蕉呢，这时候就会变成一千，小心哦，是每一颗减二十哦，所以我们加重了二十颗，所以减二十 x。好、哦，这个地方注意一下。那时候总产量就会变成四十加 x 乘以一千减二十 x。好、哦，这是我们最基本的。那这个地方就 y 等于来这个我们乘进来负二十 x 平方。好，这个这个一千减八百，所以是加两百。好、哦，后面这个就不必急着算，我们把它放着就好了。好、哦，四十。四十乘一千，那这个地方我们用配方法来解哈，负二十 x 平方，这里就是会减十十 x 加半系数的平方，半系数这个系数的一半的平方。
加就要减回来，所以这个地方就是这乘起来的个十百千万，这里二十五，二十五乘以五，二十五乘以二十，好，这是二十五乘以二十，所以这是五百，好，所以这个地方就会等于 y 等于负二十 x 减五的平方加四零五零零，所以当 x 等于五的时候 ，y 他问你说 y 有。最大值最大值就是四万零五百，四万零五百。好，然后你加重几颗？我们加重五颗的时候，会有最大的产量。好，另外一个方法，老师教你用微分的哈，参考一下。哦，另外一种就是我们算到这边就 OK 了，算到这边就可以开始，哦，直接算出什么时候会有极大值几小时的。所以你看、哦、，y 等于负二十 x 平方加两百 x 加四万。如果你不习惯的话，你就是你就是把这乘进来就好了。哦，你配方法不熟悉，你两个方法都学，进考场哈、哦、会比较容易正确。这是两把，这是乘过来，降次，哦，二次变一次，一次变零次。好，那它等于零的时候就有极大值，所以负十十 x 等于负两百，所以 x 等于五的时候就会有极大值几小时带进去，五带进去 ，y 就会等于负二十乘以五的平方。加两百乘以五加四万，好，所以这个地方是，好，这二十五就是二五，好，这是二二十五就是五百，负五百加一千，再加四万，所以答案就是等于四万零五百。好，这个做法两个都一样，好，两个都一样，所以说这个不用配方法，可以直接回就可以知道加重几颗，好，可以有最大的产量。梯形的高跟上底的和为上底的和为十，来，然后底下高跟下底的和为十四，所以这边是 h， 高是 h， 那很基本。上面那上面就是多少？上底就是十减 h， 那下底就是十四减 h， 就是只告诉告诉你这样而已。因为这两个加起来是十，这两个加起来是十四，那梯形面积就是上底加下底。对不对？乘以高，对不对？上底加下底乘以高，有没有？上底加下底乘以高，然后除以二，这就是我们的 y 嘛。好，所以 y 就等于，好，这里多少？二十，二十四减二 h 乘以 h 除以二，所以 y 就会等于这约掉十二减 h 除以乘以 h， 所以就负 h 平方加十二 h。好，一样 ，y p l u 就等于多少？负二 h 乘过来嘛，加十二，让它等于零，所以 h 就等于多少？六。好 ，h 等于六，带反带回来这边就好了，这样比较快。所以反带回来六的话，六二十四减十二就十二，乘以六除以二，所以多少？三十六。所以这个梯形面积，答案最大的是多少？答案选 B， 三十六。好，你将微分完之后，反带回来极大值几小时，要抓到它答案就不会很难了。好，接下来我们来看到第八题。第八题，他说：圆 O1、O2 互相外切，其圆心线长为 8， 两圆的面积最小值是多少？好，一样。哦，你都要了解它的题目是什么，你只要会排式子，式子不要排错，基本上要这种题目再解就会很快了。来，我们看一下第八题。好，圆两个圆，它两个圆，他说两个圆互相。外切，互相外切，来，这两个圆互相外切，这两个圆互相外切。好，连心线长八，连心线长是八。好，那问你，它两个面积，那很基本嘛，一个半径是 r 的话，一个半径就是八减 x 嘛，就这样子而已啊。然后，所以它这里 y 就是等于派 r 平方加派 r 平方八减 x 的平方，因为外切嘛，外切就长成这个样子。好，所以 y 就等于派提出来，这边是 x 平方减，这是加 x 平方减1 6 x 加8的平方，这都不用算，搁着都不用算，因为答案我们不会用到那个东西，派2 x 平方减1 6 x 加8的平方，一样算这个地方就好了，所以 y p l u 就等于多少？ 4 x 减1 6让它等于零。好，所以 x 发生在哪里？ 4的时候， 4的时候，四带进来。所以四带进来多少？十六拍加十六拍，所以十六加十六挂好拍
，所以最大面积多少？三十二派，就是一人一半的时候。所以答案第八题选第四个，第四个。哦，这种题目只要你四肢会排，基本上要算这种题目不难。好，底下某个瑜知名的瑜伽教室，好，预定二十个人，每个人收六千，但是增加一人就减收两百，一样。这种题目跟刚刚的什么，刚刚农夫种香蕉数一样，哦，蕉农哦的题目一样，每增加，因为你人数增加，你要就要什么，学费就要便宜嘛，对不对？学费就要便宜。好，所以这个题目一样的做法，他说。第九题，假设原来是二十人，原来收费是六千，现在我们每增加 x， 增加 x， 这时候就要一个哦，一个就减两百，所以这样子减两百 x， 好，这是，所以它全部的收费就是等于多少？二十加 x 乘以六千减两百 x， 好，所以一样的，我们只要抓头尾就好了，这个地方多少？负两百 x 平方。好，接下来二次。这二十再一次 ，smile smile， 记得 smile， 这很重要。这里算错后面就完了。这是六千，这是减四千，所以这是加两千。再讲一遍哈，这乘起来六千，这减四千，然后后面这一头拉骨你就搁着就好了，不算都没关系，先搁着就好。来，所以 y 微分乘过去负四百 x 加两千，要等于零，所以 x 等于多少 ？x 等于五。好，五摆回它，摆回这个地方来，所以增加五人，所以 a 就等于五。他没有问你什么，他只问你 a 等于五，好，还问你我收多少钱，好，五带进去，所以这里就是二十五，这是五是一千，所以这乘以五千，哎，五千，五千，所以这是一二五零零零一万五千，一万五千，所以他一万五千再加五，所以一万，所以 a 加 b，a 加 b 就会等于一万，十二万五千零五元，十二万五千零五元。所以答案就选 A， 答案就选 A。好，算这种题目是真的是很轻松愉快，只要你试着排队，哦，你就很容易算对了，哈、哦。所以已经练习过那么多题的，你一定要学会这种技巧。好，接下来我们看到第十题，有一个绳子长四百公尺，围成最大的矩形面积每平，好、哦，每平价值四万，请问这个最大的矩形一共会值多少钱？一样的，老师刚刚有跟同学讲过，你想要让它围成最大的话。好，围成一个最大的矩形。我们正常的围法就是什么？好、哦，注意一下哦，每平，因为它有算每平嘛。好，一平方公尺大约是零点三零二五，所以你就找最大的。好，所以我们最大，我们围成什么？刚刚老师有讲过，围成什么正方形。就这种题目，你就先可以大胆的算正方形，因为围成正方形，所以答案是多少？因为这是四边形，所以这里是一百，这里是一百。所以它的面积 y 就会等于多少？我们是用这样子的算法，平方，所以就是多少？平方公尺。那一平方公尺，所以这次就会多少？等于多少？乘以一零零零零乘以零点三零二五，所以四个零，所以就是多少？三零二五平。三零二五平，他说一平四万块，所以再乘以四，一二零一二零一零零一二零一零零万。一二零一零零万就是个十哦，这是个十百千万一亿两千万，这是哦高级高价的地平，所以答案选多少？第四个，第四个就是这么多万，好、哦、这么多万，因为你要先算成它的平数，好、哦，那你说老师啊这样子你我不我害怕我不知道它一定是这样子，那很简单嘛，你先把什么？因为它是矩形，你先把四百除以二，是不是两百？因为这边加这边一定是 200， 所以你就假设这边是 x， 这边就是多少2 0 0减 x， 所以它的面积就是等一下，老师验算给你看，还是一样的啦。你要大胆，好、哦，大胆假设，小心求证，好， 2 0 0 x 有没有？所以一样吗？微分，负二 x， 负二 x 加两百等于零，所以 x 的极值发生在哪里？ 0 0的时候 ，x 发生一百的时候绝对没问题，哦，所以它可以卖到多少？一亿，将近一亿两千一百万。所以答案选第四个，好，第四题答案选第四个。好，第十一题，二次函数 y 等于 a x 平方加六 x 减七，如果 f 负一等于负四 ，f 负一等于负四，则二次函数它的值，它的值要你找极大极小。所以一样，你先把什么？你先把 a 算出来，因为它有告诉你 f x f x 的。所以来，第十一题，哎，因为 f 负一等于负四。所以 y 等于 a x 平方加6 x 减七 
，我们把负一带进来，会等于负四，所以负四会等于 a 乘以负一的平方加六乘以负一减七。好，所以这里负四等于 a， 这里多少？减十三，所以 a 就会等于多少？十一，哎，九 ，a 就等于九。好，所以这个方程式就是什么 ？y 等于九 x 平方加六 x 减七。好，他说什么？他说：“这时候它的极大值、极小值，因为它是，注意，它是九 ，a 是大于零 ，a 是大于零，我们知道开口是向上，所以它极小值，所以它有极小值的意思就是它一定会大于，恒大于某个数，恒大于某个数，好、哦，所以要恒大于某个数，好，所以这个来我们看极值，来一样 ，y p l u 等于十八 x 加六。”好、哦，十八 x 微分等于零，所以 x 等于多少？三分之负一。三分之负一的时候有极值，来，三分之负一摆这里，摆这里来，把它摆回来。所以九乘三分之负一，所以这个带进去的话，九乘以九乘以三分之负一，九乘以负一，啊，三分之负一的平方加六乘以三分之负一加七，好，把它带进来，让你看得懂。这里九的平方一，这里多少？减二加七，所以这里多少？七。八六六六，所以它的最大，所以这个 y 的值，因为它是有，所以恒大于等于六，恒大于等于六的话，恒大于等于六，这是负二加啊，这是减七，所以说，这是减七，所以这是八负八，所以它恒大于等于负八，恒大于等于负八，所以它是怎么样？恒大于等于就是恒不小于负八，哦，恒不小于。什么意思知道吗？因为它是，因为它是一个，因为它是正的，所以它因为有极小值 ，y 的极小值，它有一个极小值，负八 ，y 的极小值是负八，所以这个值恒不小于，恒不小于就是什么大于等于负八，所以十一题答案选 C， 好、哦，这在考你极大值、极小值的意思哈、哦，大于等于负八的意思就是不小于，不小于负八，好、哦，这是一样的，这是我们不等式里面的用词，注意一下，好，再来。第十二题，第十二题有一位科农准备了一百公尺的网子，好，注意哦，他是沿着沙滩围出一个，好、哦、保护的科架，好，靠沙滩一边不围，只围出三边，问你最大的面积，好，这个题目跟刚刚不一样哈、哦，刚刚的题目比较单纯，刚刚题目就是连四边全部都要围，现在是什么？只要围围三边就好，那围三边你就要有技巧哦，什么样的技巧？因为三边的话，来，第十二题围三边的话，来。它要围三个边，围三个边，所以这边不用用到。好，所以100公尺的话，那我们假设这边是 x， 这边是 x， 这边当然就是一百减二 x， 就这样子就好。好，问你最大的面积是多少？最大的面积，所以面积就会等于什么 ？x 乘以1 0 0减二 x， 所以 y 就会等于多少？负二 x 平方加1 0 0 x。好，所以微分负四 x 加1 0 0等于。所以 x 会等于多少？二十五的时候会有最大的面积，二十五带回来，二十五带回来就是二十五乘以多少？减五十，五十，所以答案是一二五零。所以它最大面积是一二五零，所以是二题答案选 A。好，答案选 A， 所以很基本的，你只要我们排的式子排对，要算出来就很简单。再来第三题，两股长的和是死，所有的直角三角形中面积最大的，好。两股长的和是死，两股你不要忘了，直角三角形的面积就是刚好是什么？两股的乘积嘛。那已经告诉你两股的和，那就那就基本就是很基本的。来是三题，两股的和，来这是 x， 那这里就是多少？十减 x， 对不对？那面积是不是面积是不是就是底乘高，底乘高除以二，对不对？他就告诉你这样子嘛。他问你面积要最大是多少，所以 y 就会等于多少？来提出来。这二分之一先放着，不要动它。这多少？乘进来，负 x 平方加十 x， 对不对？乘进来，好一样。这个负二分之一搁着，负二 x 加十等于零。所以 x 发生在哪里？五的时候，五的时候，来五五带回来，五带回来就是多少？二分之五，五多少？五五二十五，二分之二十五，二分之二十五。所以最大面积答案十三零圈 ，b 好，二分之二十五。百分之二十五，当 x 等于五的时候，这边五，这边五的时候，好、哦，它的面积就是我们讲的等腰直角三角形。好，底下二次函数
y 等于二 x 平方减八 x 等于好，这个配方完之后，请问 p x 等于负 p 的时候，最小值用于 p q 多少？像这种题目，很多同学当然很自然的就会用什么配方法，可是我们这里还是可以用，好，怎么用？来，老师教你，来看，因为它 y 等于多少？二 x 平方减八 x， 那我们是不是可以写成二 x 减 p 的平方加减 p 的呃、欸、加 p 的平方加 q 嘛？那你要知道啊，这个地方就是 x 极大值，这是带进去的值嘛，所以我们就直接这样算就可以了，然后再把它带进去，是 x 减八，让它等于零，所以 x 等于多少？二 ，x 等于二，这个地方一定是多少？二 x 减二了嘛 ，x 等于二的时候有极大值，那我们把二再把它带进来看看，二二的话，二二四四二八，八减八二十六，所以就多少？带进来的时候 ，y 就等于多少？负八。这个负八就是谁？负八就是 q， 所以这个式子我们就可以把它写成二乘以 x 减二的平方减八。你用配方法的配出来的结果一定也是跟老师一样，绝对不会跑掉的。这个就是微分出来，移过去 x 减二等于零，这个就是把它拿过来当平方用。那你记住前面的系数，前面的系数不要去动它就好，配方法出来。然后这个负八是怎么来？就是让它 x 等于二带进去这个值之后，看带进去多少，你就摆到这里来。所以这个地方我们就可以知道了。来，我们可以知道 p 就等于多少？负二 ，q 就会等于多少？负八。好，题目问什么 ？q 分哦 ，p 分之 p 分之 p 分之 q 负八，所以答案多少？四。所以答案是四。所以答案选 C， 答案选 C。好，所以这种题目你一定要正确率一定要很高哦，第十四题，答案选 C。好，第十五题，好，第十五题，这种题目哈、哦，可以说是这里面的题目里面算最有难度的。它不是要你种多少的，好、哦，多少的离子，而是要问你它的利润，所以你要注意它是利润。好，然后说，汉汉租了一块农地，种植了二十棵梨树，每年每棵生产四百个。好、哦，如果在这一个加种一棵，就少生产十个。好，问题来哦。他说：“我们栽种一棵的成本是六十，这叫做成本。然后我们卖出去的离子卖三块。那你要知道哦，我们里面我们有学过什么叫利润？就是我们卖出去的钱去扣掉成本，卖出去的钱扣掉成本才叫什么？才叫利润嘛。好，所以我们要先把它可以卖多少钱算出来。所以来，原来二十，生产四百，所以它是要算利润哦，不是问你生产多。”说明生产多，你成本也多啊，它是要算利润。所以现在有两百颗，我每加重 x 颗，这里就会减少多少？减少十 x。好，但是这不是乘起来，它不是要算这个。我们利润怎么算？我们卖出去的钱是一颗一个三块钱，我们总数卖出去的这么多，来看什么？这是我们卖出去的钱。那我们要扣掉我们的成本，因为我们。种离子要施肥啊，要施肥料啊，要除虫啊，要成本啊，要人工啊，所以它的成本是多少？每一颗要六十，所以这个地方是我们成本六十乘以二十加 x。小心，因为你现在是种这么多颗，那这是每一颗生产的，每一颗，那我生产这么多个，每一个卖三元嘛。好，这就是我们的利润，要这样子排哦。这跟刚刚的题目不一样哦，所以同学一定要小心这个题目。这个、题目是在这里面里面算是比较有技巧性的，小心。好，不难 ，y 等于多少？一样抓抓什么？三来负十 x 平方来 smile 多少？加四百减两百是加两百 x。后面这些东东我们先搁着哈、哦，这些东东我们先搁着，不要急着去算。这里乘多少？乘过来减六十乘二十。减六十 x， 好，这些东东我们先先都先不理它。现在我们现在只要把这个 x 先处理完就对了。来，我们摆摆进来，所以 y 就等于多少？来，我们如果今天要把这个摆进来，把三提出来的话，这个地方是不是三乘以负二十 x？ 负六十是不是三乘以负二十？所以三提出来，这边就会变成三。来，老师写给你看哦，这个不动。可是因为我们拿进来的，拿进来这是原来是两百，现在是变成一个减二十，所以这边就加一百二十 x， 看懂吗？你就算后面都不算，后面都不算都没关系，二十乘四百
这些都先搁着，然后减这里不要动它，六十乘二十。现在我就想办法把这负二二十拿进来而已，知道吗？负二十拿进来而已。好，所以现在的极大值、极小值就看这边了，来吧。y 不烂等于多少？负二十 x 加一八零。好，所以 x 等于多少？九。当它等于零的时候 ，x 等于九。所以 x 等于九的时候会有最大利润是多少？好，他问你说什么 ？x 等于九。好，那很简单，九的话，那加进去就中了多少？他没有问你最大利润是多少，所以中几颗？中二十九颗的时候，利润会最好。所以十五题答案选 C。但是如果你微分出来，注意听哦。如果很多同学老师，他、啊、如果微分出来，他不是刚好是整数呢？那你就抓到那个数字的左右两边。比如说，好的，微分出来是八又二分之一，好了，你就要抓八跟九。你把八跟九两个数字都带进来看看，看谁比较大。哦，就是它的极值。你要记住这个技巧，因为不是每一次微分都是那么刚好。因为有时候我们配方法也不见得每一次都整数。那这种题目有设计过，当然就是整数。好、哦，这种题目你要特别小心，十五题比较特殊的。好，以下就像这种题目，他说这种题目你不用管它，你就照它的三个点全部给你的集，三个全部带进去就对了。来哪三个？老师教你哈，因为它这个叫做二二次函数再加不等式。那二次函数加不等式的话，国中生可能比较不容易懂，可是并不是很难的题目哈。y 等于 x 减一的平方加三 ，x 小于等于二，大于等于负二。你只要带哪三个数字，你不要管它什么极大极小，你只要带哪一个数字哈 ，x、y。老师跟你讲，你只要带它给你的两端，这一定要带进来，势必要带进来的负二跟二，一要带进来。那加上中间这一个，那它等于零的，带这三个，谁最大谁就最大值，谁最小就最小值，就是这样子而已，没有别的技巧，就是它给你不等式，你就看你两端是什么就带进来，再加上中间这一个。好，所以来你负二带进来。负二带进来的话，负三负三的平方九九十二，二带进来多少？四，一带进来三，所以这时候极大值在这边，所以他问你极大值答案都是多少？选第四个，就是这样子而已。带它这个，如果遇到二次函数加不等式，就把它给你的端点，好、哦，它一定会有一个范围嘛，这端点都打摆进来，就是答案了。好，第十七题，他说在流行性感冒开始传染的第 X 天，感染人数是 Y。已知 x 跟 y 的关系是好又来了，这种题目关系式给你那是最可爱的，好、哦、最可爱的这种关系式给你你就不成问题了。他说 y 跟 x 的关系式是一百，来 y 等于一百加五千 x 减两百五十 x 平方，请问在第一天在第几天会达高峰？一样 y 不啦？过来负五百 x 加五千，让它等于零，所以 x 等于多少？第十天，第十天，然后把它带进来，第十天带进来。他问你说第十天，我们只要算第十天就好，所以答案选 A。那多少人再把它带进来就是多少人，好、哦，带多少人，所以这是第十七题，第十七题。好，设 O、A、B、C 四点，在竖线上的坐标为 x 负二。二六，当 s 多少时 ，o a 的平方加 o b 的平方加 o c 的平方有最小值。好，两点间的距离，同学还有印象吗？好、哦，如果今天 p 是 x one y one q x two y two 的话，它们之间的距离 p q 的距离是不是就是根号 x one 减 x two 的平方加 y one 减 y two 的平方？还记不记得这两点间的距离？所以根据这个式子，我们就可以算出来了。来 ，O A 平方加 O B 平方加 O C 的平方，是不是就等于来 x A O 减负二的平方 ？x 减负二的平方距离，好、哦，但这是我们立体，这是 x y。那如果是竖线上，那就是直接相减，坐标相减就好了。再来第二个。x 减二的平方，再来 x 减六的平方，好，这就是它，这就是我们的 y 距离，所以我们把它整理起来 ，y x 加二的平方，加 x 减二的平方，加 x 减六的平方，所以这个会等于 x 平方加四 x 加四。
加 x 平方减四 x 加四，加 x 平方减十二 x 加三十六。好，这整个式子，他问你他有最小值。好 ，y 最后就会等于一个 x， 两个 x， 三个 x， 三 x 平方，减四，减四拿掉，减十二 x， 来四四三十六。4, 4, 36, 所以这里是多少？加四十四。好，四十四。好，这部分就是我们把它依照它的式子，把它全部平方乘开来，所以 y 就等于三 x 平方来来喽，半系数的平方加半系数的平方，加多少要减多少回去，加多少要减多少回去，所以这本来是加四十四，减掉来这个地方。三乘以二分之负四的平方要减，对不对？有借有还，加就要减回来，所以这个会等于三分之 x。来，这个地方是负二，直接摆下来就好，减二的平方，加四十四减，这里是二二的平方减十二，所以这个答案这个地方就是三十二。好，三十二，所以这个题目，请问它的最小值，最小值 x 等于二的时候。y 有最小值三十二 ，x 等于二的时候 ，y 有最小值三十二，所以今天它的最小值，当 x 等于二，所以第十八题，我们这个题目的答案，这个题目的答案，答案就是选 C。然后底下假设 O A B C 四点它的坐标，请问这个 O A 加 O B 加 O C 的最小值，这个最小值就是三十二。所以以下这一题，我们答案就是选 B， 答案是选 B。好、哦，这是应用在数线上求最短距离二次函数的题目。哦，同样的，老师在这边跟同学讲，如果他单独考的话，我们一样，哦，多练习一下两种方法。因为我们这个式子排出来了，我们可以直接在这边 y 等于三 x 平方减十二 x 加4十四。我们可以在这边直接做一个简单的，如果只问你 x 是多少的话，哦， 2 3 6。只问你 x 多少的话，把它微分等于零 ，x 等于 2， 这个就是2的时候就会有，哦，极大值、极小值。微分完之后，让这个式子等于零，就有极大值、极小值。也可以用这个方法，好、哦，找到答案。他说，设计师以二次函数，以二次函数 y 等于二 x 平方减四 x 加四。的图形，你敢设计了一个杯子，而这个杯子上面这个开口这个地方，哦，这是 A B， 然后这个杯子的深度从 M 到 N 这是八，好啊，请问你这个 A B 是多少？他现在问你 A 到 B 这个地方是多少？好，那这种题目怎么算？同学，不论是这一种杯子啊，或者是我们什么拱桥抛物线的拱桥什么，不管，只要它形状是抛物线的。要求它这一个架构里面的长度的话，老师建议你来这个地方，同学一定要自己小心哈、哦。我们将这个顶点来，一定要有这个技巧哦。我们把顶点移到，除了它是要算坐标，坐标其实也可以移动，反正你就叫顶点动，大家都一起动。好、哦，将顶点我们把它移至顶点原点，这是一个很重要的技巧。移到原点，那算出来之后，答案就 OK 了，不太重要哈、哦。移到原点，好，那这种题目怎么玩？那我们看一下，首先我们先来看这个，我们把式子摆出来。好 ，y 等于二 x 平方。那老师啊，你怎么知道这个题目？你怎么马上就知道 y 等于二 x 平方？因为我们移到原点，因为首先一件事情。移动胖瘦是不会变的，胖瘦不会变就是这个 a 不能变。那我们移到零零的话，那就是这里全部后面没了，那就解决了，是不是？好，解决了。那这个地方变成零零的话，太漂亮。请问这一点这个坐标是多少呢？这坐标对到这是 y 轴嘛？这个地方 y 轴嘛？这个地方是 x 轴嘛？因为我们把它移到零零来的嘛。那这个地方八的话，那这个地方一定是什么 x？ x one， 这是八嘛？那很基本的，它在问你什么？当 y 等于八的时候 ，x 的几？所以 y 等于八代入。我们把 y 等于八代进去。
所以8就等于二 x 平方，所以 x 就等于正负二，太漂亮。正负二的意思就是说，我这个地方对到的坐标是正负二，一个是正二，一个是负二，那长度这里不就是2跟2吗？所以 a b 的长度 ，a b 的长度，答案就会等于多少？四，答案就是四。好像这一种。属于抛物线型的物体的形状的解法，你一定要记住这个技巧。好，把原点移到啊，把顶点移到原点，然后重新移的时候，你一定要特别注意一个点，因为移动不会很难，因为它只是把 x 平方这个 a a 的系数不要变，后面先不用理它，把它移动过来就对了。你要知道，移动的过程中，胖瘦不会变，高矮长短这些东西都不会变。那是因为它题目只是要让我们算长短。所以我们用这样的技巧，速度会比较快。有一条绳子长120公尺，现将此绳子分成两段，分别用这两段围出正方形，要求这两个正方形的最小面积和。好，同学，这个几何的基本观念你要了解一个。好，它现在我们今天有一条绳子，如果你把它切成两段，一段是 x 的话，那么另外一段就是120十减 x。好， 1 2 0十减 x， 关键就是。你要围成正方形，这个围成正方形，这个要围成正方形。好，你的假设可以这样假设，看着，这样子，如果你这样假设的话，来看着哦，这地方就会变成四分之 x， 我们把这一段拿过来，好，四分之 x， 然后这个我们拿下来，还可以围成一个什么？来，另外一个正方形就是四分之一百二十减 x， 好，来，你看一下哦，这就是我们数学可爱的地方。如果你这样假设的话，是不是 y 就会等于 x 四分之 x 的平方加四分之一百二十减 x 的平方？哎，看起来好像没问题啊，这样假设好像没问题。可是你有没有发现，这样算出来很累？为什么？分数，而且你等一下还要配方法求其大值，因为题目的关键，你注意听哦。我们今天要找到这个面积的话，我们可以用这样。你看两个两个假设，看差多少哈？你看一下，假设这一段是120的话，如果你假设倒回来啊，我先假设一个边长是 x， 边长是 x 的话，那这个地方的周长是不是就四 x？ 好，所以这个地方我们就假设是四 x， 减成一段是四 x。另外一段，那么就是120十减四 x， 所以另外一个正方形就会变成了四分之一百二十减四 x。你看到吗？为什么这样子会比较好？这样子的话，你看它这个里答案，这个边长就会变成三十减 x， 就会等于三十减 x。你看到没？这样子的面积。这时候的 y 的面积就会这个面积和就是四 x 的平方加三十减 x 的平方，你看这样的式子跟这样的式子，你就知道差别在哪里。所以你要记得哦，在代数的问题不是有假设 x 就好。好，当假设出来 x 看起来很烦的时候，你自己要小心，特别是计算能力不好的同学，你这种题目一定要小心。假设这个地方 x 减一段 x， 然后除以四，这样子。本身出来的数字很烦，而且不容易串，所以我们用这个方法比较好。同学比较一下。好，那我们接下来我们来看一下，那面积的话 ，y 就会等于多少？十六 x 平方，十六 x 平方加上这地方是 x 平方，加上减六十减六十 x 加九百三十的平方。好，这地方。这个地方面积是，好、哦，面积是 x 平方，好、哦，这面积是 x 平方，因为它的它的边长是，所以这是 x 平方，它的边长是 x， 好、哦，它的周长才是4 x， 所以它是 x 平方，好，所以这里的总面积就会变成2 x 平方减6 0 x 加九百，好，我把它提出去，来配方法哈，二 x 平方减3 0 x。加半系数的平方，哦，养成习惯，拿过来半系数的平方，半系数的平方，有借有还，这里是加九百，你要还给人家，还多少？你配进来的二乘以二分之负三十的平方，你配多少，你加多少，你就要还多少。好，所以这个答案我们就把它整理成 y 等于二 x， 来，这是负十五，直接拿下来，减十五的平方，这地方。来十五加九百减这地方约掉是十五，十五的平。
平方，二乘以二二，好，十五的平方，十五的平方，二五，所以这个地方就是 y 等于二 ，x 减十五的平方，这里是四百五十，所以这里是加上四百五十，所以这里是三百。所以 x 等于十五 ，x 等于十五，四百五十，四百五，三百五十，这里是十五，十五，五七五，五一二二五，所以是四百五十。好，四百五十，十五的平方，四百五十，二二五四百，四百五十，所以这里是三百，这是三百四百，四百四百五十，四百五十。所以，来当 s 等于十五的时候，它的面积；当 s 等于十五的时候，它的面积和面积和最小最小的面积和就是四百五十。好，所以面积和 y 就等于四百五十。所以这个一题答案，答案我们是选第四个，答案选第四个。那你会发现，这个就是什么？把两段，刚好你这边带进去，刚好这边是六十，刚好这边也是六十。就是你把它切成两段一样围起来的两个大小一样的正方形，这时候面积会最小，好、哦，面积会最小。你最好能够把这个结果，然后印在脑海里，有一点印象。当我一个线段，我要围成两个矩形的时候，我就是把这线段切一半，两个都围成正方形，这时候面积会最小。好、哦，要有这样的概念，进考场的时候有时候可以马上应用。好，这就是以上这个题目的解说。有一颗球自 h 的高度的高空掉下来，经过 x 秒之后，离地面的高度是 y。好，请问 y 跟 x 的关系？好来，它是掉下来之后，然后越来离地面越来越低嘛？他说 y 等于 h 减二分之一乘以九点八 x 的平方。好，它落下来。他说：“从250公尺高，经过几秒会到达地面，到达地面。好，那同学问你，到达地面的话，代表就是零嘛，知道吗？所以这个地方的关键，你注意哦，就是这个地方 h， 因为它带两百五十，那两百五十带进去之后，让它整个高度，因为一直减，一直减，最后 y 等于，我们把它带进来，所以这个只是一个带式子的二五零减二分之。” 9 8 x 的平方，好，移过去，负，来，我们把这整移过去，二分之一乘以九点八 x 的平方等于二五零。好，这个同学你计算要一个技巧哦，这个把它约掉之后，这是四点九，然后你不要去除它哦。很多同学来到这边哦，对数字敏感度不够的话，他会把它相除，然后这个你不不习惯的，因为在考场上不可能用根号，也不可能让人用计算机。所以你就要有感觉了，这个其实上下乘以十就解决了，有没有看到？那因为 s 没有负的嘛 ，s 没有负的哈，所以这个地方开根号之后就是七分之，我们本来是应该是正负，好，七分之五十，但是负的不合，负的不合哈，负的不合，所以答案就是七分之五十，所以答案我们要选 A， 答案选 A。好，这只是让你掉下来，掉下来，掉下，掉到最后走。变成零，到时候变成零。好，再来，假设二次函数 y 等于 a x 平方加 b x 有最小值是四 ，a 比 b 比 c 分别是一、二、三。好，请问哪一个？那这个基本哦，老师用最简单的方式告诉他，我们就假设一 k 哈，他问你 y 等于 k x 平方加二 k x。加三 k， 很多同学都问我说：“老师，你为什么不要直接带一二三就好？”这没有那么简单。好，如果因为比值的话，我们只能带 k 二 k 三 k， 不能说一定它就是一比，就是一二三。好，就这一二三，来我们看一下哈，这题目我们就把它提出来 ，s 平方加二 x 加三。好，他说这样子的值有最小值是四。最小值是四，好，那那我们的极值是发生在这里，好、哦，极值发生在这里，我们先算这个，好 ，y 等于 x 平方加二 x 加三，来，我们用微分的方法算，二 x 加二等于零，所以 x 这个等于零，那 x 等于负一，我们把负一带回来的话，负一带回来 ，y 等于
负一的平方加二乘负一，二乘负一加三。好，把它乘回来。好，所以这地方是一减二加三，所以这是二哦，小心哦。这也是二，对不对？所以代表说 x 等于负一的时候，这一个值，这一个值是等于二。负一带进来的时候，这个是等于二。所以这一个式子，它本身的，它本身的极值就是我们的最小值，它是二。可是它要四啊，所以我们就知道带进来 ，y 等于二 k，y y 等于二 k 要等于四，所以 k 要等于二。所以 k 要等于二 ，k 等于二带进去的话，所以整个方程式，整个完整的方程式，答案就是 y 等于二 x 平方加四 x 加六。所以这个要把它在两倍系数两倍，它的极值才会是四。所以这个题目正确答案，我们答案是选 C， 答案是选 C。好，记得一件事情，在比例的题目里面，同学都知道。假设 k 好、哦、不能一比二比三，就假设它是一二三，要假设 k 二 k 三 k， 这个技巧要小心。某数学补习班为了避免影响品质，人数不超过三十五人为限，每人收费是五千元。如果人数不足三十五人，减少一个人就要加收两百元。好，那我问你，最多可以收多少的补习费？好来，那这种题目你要特别注意一下哈，因为它是往下减。所以，我们假设减少 x 的，好，减少 x 的，那补习班人数就变成三十五减 x 的。那学费呢？学费本来是五千，对不对？然后他减少一个人，就要加收哦，加收，所以你就要加两百 x。好，这是一个人要交这么多钱，好，就是减少就要加收。减一个就要加两百，减五个你就加一千，你学费就要缴六千了，很贵，对不对？好，所以再注意一下，所以这总收费就等于 y 等于三十五减 x 乘以五千加两百 x， 好，一样的，我们把它乘开来，来，这个平方项负两百 x 平方，好，这个注意哦，注意哦，这是五千。好、哦，减五千加七千，所以这是加两千 x， 然后后面是相乘三十五乘五千。好，这是是是提出来，负两百 x 平方，这个负两百提出去这边就是减十 x 加半系数的平方，又来了，看到这里照抄，后面的常数你不要去动它。然后这个都是小地方，可是就是解题目正确的关键。这个地方配多少，你减多少就要加多少回来，因为它是减，所以要加回来，加两百乘以二分之负十的平方。所以这个地方我们可以了解配方法，负两百，这边就是 x 减，这是负 x 减五的平方，加上好，这个地方约掉。五五二十五，所以这个地方就是五千，这个、地方是，来，一，一七五一零，好，所以这个地方加起来，当 x 等于五的时候 ，y 就会等于这里加起来刚好就是十八，十八万，好，所以，好十八万，他说问你说最多可以收到多少补补习费？答案就是选。第四个，第四个，那到底多少人呢？因为原来有三十五个，你减掉五个，所以当你收三十人的时候，一个补习班三十个人，每人收六千元的时候，这时候补习费收到的是最多十八万元，好，十八万元，好，这注意一下。那如果你今天对这个配方，其实你到这个地方二次次乘开来，在这个其实就可以知道答案。怎么说？你看哦，我们用这个。哦，还是帮同学复习一下，用微分的方法。好、哦，这里乘过去，乘过去就是负四百 x， 这里加两千，让它等于零，让它等于零的话 ，x 等于五。你看，这就马上可以知道了，减五个人，减五个人，然后答案在哪里？把这个带进来，把这个带进来的话，就是变成三十五减五，三十五减五
乘以五千加两百乘以五，好，你看到没？这就是答案。你看，这也是三十乘以六千，所以你看十八万。所以你看，这个地方用微分直接带回来也可以，这是两个方法，一个是配方法，一个是微分的方法，两个方法同学都体会一下，因为进考场这样子。你可以用微分的方法来检验你配方法是不是有错误，好，这样子用时间很短，两种不同的方法比较不容易犯同样的错误。好，这就是以上这个题目的讲解。好，二次函数 y 等于 f(x) 等于 x 减一的平方加 x 减三的平方，它的最小值是在多少？同学，老师教你一个技巧。如果是像这一种选择题的话，你直接带答案就好你就把 F 0带进去 ，F 1带进去 ，F 2带进去 ，F 3带进去。好，虽然这个方法有一点投机，可是这个是因为数字不大，直接算就好。好，了解。你直接把它直接带进去就好那如果不是的话，正统的算法是这样 ：Y 等于 x 平方减2 x 加一，加 x 平方减6 x 加九。来整理一下。2x 平方减 8x 加10。好，我们把这个2提出来 ，x 平方减 4x 来加半系数的平方，又来了哈，半系数的平方，负四的一半除以 2， 这叫半系数的平方哈，半系数的平方。然后这个地方十加下来，有借有还，加了就要还回去，还回去二分之负四的平方。好，所以这个地方就会等于2。来哦，这个好玩就在这里，你直接把这个拿下来就好，它负的你就拿负的，好、哦，拿正的就拿正的，所以减二的平方加这里是二，所以这个地方加起来这里是就约掉是二，二的平方是四二八，所以二，所以这个当 x 等于二的时候 ，x 等于二的时候，它有极值，好、哦，所以 f 等于二的 ，x 等于二的时候带进来 ，f 二会等于二，所以答案我们是要选第三个选七。好，同学，这个注意一下哈。数字不大的时候，有一个小小的技巧，就直接用代入法就可以了。它如果数字很大，你就要乖乖的哈做配方法，找它的极大值、极小值。